Okay, good morning, students. I hope everyone is having a pleasant time. And all of you, you are starting hard. And I'm requesting again to all the class 10 students, please be serious in your studies because you are going to appear for the exam. So, so far we are almost end of the chapter one geography, almost coming to an end. Today we are going to finish this chapter one. So I have already sent the extra questions about civics and history. And so many students they have shown showed me the extra questions answer, which is very means positive sign. And at the same time the answer was it was means up to the mark and it was excellent, very good. Yeah, job. So and it's my request does help means those who have not shown you please carry on finding the answers and please at the early years if you could show me the answers it will be much better from you on your part okay so we were almost coming to an end so yesterday we were getting on this one soil erosion and conservation so in a simple basame mene bol diya tha ki soil erosion kya hai the washing down of soil by natural factors as well as human factors usko soil erosion bola jata hai in a simple form or soil conservation hum log dekhenge aaj then we have seen yesterday this there are so many factors which are leading to soil erosion just okay human activities like deforestation overgrazing construction and mining or natural factors like wind glacier water ये सारा फैक्टर से जो सोयल इरोशन को बढ़ावा दे रहा है तो यस्टरडे वी हैव सीन दैट जो रनिंग वाटर जो क्लेई सॉइल में जो रनिंग वाटर है उसको क्लेई सॉइल काट कर देता है क्योंकि बहुत स्टिकी है तो पानी को पास होना नहीं देता है क्लेई सॉइल से तो इसीलिए वो क्या फॉर्म होता है गुली फॉर्म होता है जो क्रैक में पानी पूरा मीन्स जमीन का अंदर जाना लगता है क्रैक में घुसना लगता है और उसके बाद पूरा टॉप सॉइल को वॉश डाउन कर देता है ये तो उसको क्या बोला जाता है गुलिस बोलता है इसको गुलिस बोलता है जब मीन्स टॉप सॉइल को वॉश करके अंडरग्राउंड में पानी जाप जाता है तो ये ज़्यादातर आपको मिलेगा ये मीन्स क्लेई सॉइल में स्टिकी सॉइल में तो ये जमीन को अनफिट बना देता है एट लास्ट फॉर कल्टिवेशन वी हैव सीन दिस वन यस्टरडे देन इन द चंबल बैसिट चंबल मीन्स इट्स ए नेम ऑफ ए रिवर डोंट फॉरगेट ये नदी का नाम है इन द चंबल बैसिट सच सच लैंड्स आर कॉल्ड रेपाइंस और चंबल बैसिट में जो ऐसा ऐसा गुलिस फॉर्म होता है उसको क्या बोलता है रेबाइंस बोलता है तो गुलिस को वहाँ रेबाइंस बोलता है चंबल बेसिन में जो गुलिस ऐसा स्टिकी मार्ग में फॉर्म होता है और वॉश डाउन करके अंडरग्राउंड में पानी जाना लगता है क्रैक का अंदर में घुसने लगता है उसको गुलिस बोलता है तो चंबल बेसिन में उसको रेबाइंस बोलता है समटाइम्स वाटर फ्लोस हैज ए शीट ओवर लर्ज एरियाज डाउन ए स्लोप In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. So sheet erosion is called as a sheet erosion. So jab sometimes only, ye regularly nahi hota hai, lekin sometimes water jab flow karta hai over a large area. Or a large area jab water jab large area sheet means jo area hai ground hai over large एरिया जब वाटर फ्लो डाउन करता है स्लोप में जो स्लोप है सपोज लेट मी शो यू इन ए डायग्राम वो सपोज ये नदी यहाँ से बह रहा है ये छोटा नदी था पहले तो समटाइम्स जब पानी ज़्यादा होने की वजह से मींस वाटर जब ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्लो करने लगता है 
मीन्स अलग एरिया ये दूसरा जमीन का ऊपर में भी जब फ्लैट होता है या कुछ भी होता है जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा फ्लो करने लगता है ओवर ए लार्ज ग्राउंड एरिया तो तब क्या होता है क्योंकि असली नदी का जो स्ट्रीम है ये था इतना छोटा था लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से या हैवी रेन की वजह से या फ्लैट की वजह से जब पानी मीन्स पूरा मीन्स बहुत ओवरमर्ज एरिया ग्राउंड में स्लोप में जब फैल के जब फ्लो करना लगता है तो वो जब ऐसा फ्लो करता है तब बहुत सारा जो टॉप सॉइल है इस एरिया में जो इस ये एरिया में जो ये एरिया में टॉप सॉइल है जैसा कि ये एरिया में टॉप सॉइल है ये सारा टॉप सॉइल को मीन्स वाटर वॉश डाउन कर देता है मीन्स हटा देता है टॉप सॉइल को तो उसको अलग भाषा में हम लोग उसको शीत इरोशन बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है शीत इरोशन बोला जाता है वेन द वाटर फ्लोज ऑन द स्लॉप इट वेन द वाटर फ्लोज इन ए लर्ज एरिया ऑफ द स्लॉप और जब टॉप सॉइल को उस एरिया का टॉप सॉइल को जब पानी वॉश डाउन कर देता है तो उस को बोला जाता है शीत इरोशन तो इसके वजह से भी सॉइल इरोशन हो रहा है थ्रू दिस इन इंडिया ऑल्सो स्पेशली डैम में डैम में ऐसा होता है क्योंकि वहाँ डैम लगा होता है तो डैम ऐसा है यहाँ मेन मीन्स दिस इज द रिवर तो यहाँ डैम बिल किया हुआ है तो पानी इतना यहाँ स्टोरेज है तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो डैम का ये जो है उसको खुल देता है तो पानी ज़्यादा फ्लो करना लगता है जब ज़्यादा पानी फ्लो करना लगता है तो पहले तो मेन चैनल था धीरे धीरे ऐसा रिवर का मेन चैनल से फ्लो करता है लेकिन जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये अलग एरिया में भी बहना शुरू हो जाएगा अलग जो स्लोप एरिया है जमीन में तो उसी टाइम ये स्लोप एरिया का जो टॉप सॉइल है इसको वॉश डाउन कर देता है तो उसको बोलता है शेड इरोशन देन विन ब्लोस लूज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोप लैंड नॉन हैज विन इरोशन और विन इरोशन उसको बोला जाता है जब विन ब्लोस करता है जब विन ब्लोस करता है तो जो लूज सॉइल है जो टाइटली पैक नहीं है जो सॉइल स्टेबलाइज नहीं है जो लूज सॉइल है जो लैंड में पाया जाता है या स्लोपिंग लैंड में पाया जाता है वो सॉइल को जमीन मीन्स टॉप सॉइल को मीन्स जमीन हटा देता है जमीन से हटा देता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ द विंड उसको बोला जाता है विन इमोशन जब हवा मीन्स चलने लगता है जोर से तो जो लूज सॉइल है जो टॉप सॉइल है और बहुत लूज है वो उसको जमीन ब्लो करके ले जाता है तो उसको बोलता है विन इरोजन धैन सोइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग और सोइल इरोजन होता है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव मेथड इफेक्टिव मेथड नहीं डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से जो हानिकारक है जो डिफेक्टिव है जो हम लोग फॉलो करता है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग इसके वजह से भी सॉइल इरोजन होता है इंडिया में दैट इज प्लाउिंग इन ए रॉन्ग वे तो प्लाउिंग मीन्स जो सॉइल को डील करना प्लाउिंग मीन्स यू नॉट डील इन सिंपल वर्ड्स इंग्लिश में उसको डील बोलता है प्लाउिंग मीन्स आई डो नो इन हैंडी लेकिन आप लोग समझ का आया होगा प्लाउिंग इन ए रॉन्ग वे तो प्लाउिंग जब हम लोग जब डील करता है सॉइल को इन ए रॉन्ग वे तब सॉइल इरोशन होता है दैट इज अप एंड डाउन द स्लो फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग इन सॉइल इरोशन तो हम लोग जब प्लो प्लाउिंग करता है या हम लोग जब सॉइल को डील करता है रॉन्ग वे में दैट इज अप एंड डाउन द स्लो तो अप एंड डाउन द स्लो जब हम लोग डील करता है सॉइल को From channels for the quick flow of water और जहाँ से water फ्री flow कर सकेगा तो वो soil erosion lead करता है Let me show you example. 
जैसा कि ऐसा है थोड़ा स्लोप है ऐसा मीन्स इतना एल्टीट्यूड नहीं है ये पहाड़ ही है जैसा कि ये पहाड़ है तो यहाँ आप तिल कर रहा है जमीन को प्लाव कर रहा है तो जहाँ पर अगर बारिश देना से जब आपने प्लाव तिल करके रखा है बारिश देना से डायरेक्ट यहाँ से पूरा टॉप सॉइल को वॉश करके ले जाएगा आराम इस रेन को वॉश डाउन करने में जब वाटर फ्लो करने लगता है पूरा टॉप सॉइल को ले जाता है वो लोग तो इसके वजह से भी सॉइल इरोशन होता है बिकॉज जब प्लाव करता है तो आराम से मींस वाटर फ्लो कर सकता है तो इसके वजह से भी सॉइल इरोशन हो रहा है प्लाउिंग एलोंग द काउंटर लाइन कैन डिसलेट डिसलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लॉप तो जो प्लाउिंग करता है तीनिंग द सॉइल काउंटर लाइन मीन्स जो टेरेस कल्टिवेशन है ऐसा है जो ऐसा स्क्वेयर सिस्टम करके यहाँ पर बाउंड्री बना के जो प्लाव करता है तो वो सॉइल इरोशन को बचाता है लेकिन जो ये बाउंड्री का ये जो ऐसा बाउंड्री बना के स्क्वेयर सिस्टम जैसा जो टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं करता है जो प्लाव करता है ये लाइन को छोड़ के जो यहाँ तेरेस का ऐसा बाउंड्री लाइन था उसको छोड़ के अगर यहाँ पर इधर भी आप प्लाव करता है तो वो क्या कर सकता है डिसलेट द फ्लो और वाटर डाउन द स्लोप तो वो वाटर को फ्लो करने में बहुत आराम से मदद मिलेगा और जो सॉइल इरोशन उसी से हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज यू आर प्लाउिंग एलोंग द आउटसाइड द लाइन आउटसाइड बाउंड्री जो प्लाउ कर रहा है आउटसाइड द बाउंड्री उसको बोलता है काउंटर लाइन तो वो डिसलेट करता है द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप ओके जो प्लाउ कर रहा है एलोंग द काउंटर लाइन लाइन को छोड़ के जो प्लाउ कर रहा है वो क्या फ्लो ऑफ वाटर को क्या कर सकता है डिसलेट कर सकता है तो दैट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर को वो काम कर सकता है मीन्स जो फ्लो ऑफ वाटर है उसका स्पीड को काम कर सकता है डाउन द स्लोप्स जो स्लोप से जैसा कि जो स्लोप से ऐसा जो स्लोप से माउंटेन स्लोप से जो भी थोड़ा मोरा प्लेन है उसमें या जो थोड़ा मोरा ऐसा एल्टीट्यूड है उसमें ये जब हम लोग ऐसा प्लाव करता है काउंटर लाइन्स में बाउंड्री को छोड़ के जब प्लाव करता है तो वो वाटर का स्पीड को रोका जा सकता है जो वाटर फ्लो करता है रेन होना से जब रेनिंग होता है जब हैवी रेन होता है तो वाटर का फ्लो को वो थोड़ा कम कर सकता है डाउन द स्लो दिस कॉल काउंटर प्लाउिंग और इसको क्या बोलता है काउंटर प्लाउिंग काउंटर प्लाउिंग और काउंटर टीलिंग बोलता है उसको जो प्लाउिंग होता है या टीलिंग ऑफ सॉइल होता है अलोंग द बिसाइड द बाउंड्री लाइंस तो वो वाटर फ्लो ऑफ वाटर है जो फ्लो कर रहा है माउंटेन स्लोप से उसका स्पीड को रोका जा सकता है बाय डाउन द काउंटर लाइन्स तो वो वाटर का स्पीड को कम कर देता है डिसलेट कर देता है और उसको हम लोग बोला जा सकता है काउंटर प्लाउिंग स्टेप्स कैन बी काट आउट ऑन द स्लॉप मेकिंग ट्रेसिस और हम लोग ये स्टेप ले सकता है हम लोग काट कर सकता है ऑन द स्लॉप मेकिंग ट्रेसिस जैसे मैंने बोला है जो स्क्वेयर सिस्टम जैसा हम इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर और टॉप सॉइल को वॉश डाउन नहीं करने के लिए हम लोग मीन्स क्या बना है ट्रेसेस बना सकता है टीरेस उसको टीरेस कल्टिवेशन बोला जा सकता मीन्स बोला जाता है तो टीरेस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोशन तो टीरेस कल्टिवेशन जो है 
वो ये सॉइल इरोशन को स्टॉप करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है जैसा कि माउंटेन स्लोप में जो माउंटेन स्लोप है ऐसा माउंटेन है इस स्लोप में हम लोग यहाँ मीन्स स्क्वायर सिस्टम जैसा बाउंड्री बना के मीन्स कल्टिवेशन कर सकता है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा ऐसा कल्टिवेशन और नॉर्थ इंडिया हिमाचल उत्तराखंड में आपको ऐसा कल्टिवेशन मिलेगा उसको कल्टिवेशन बोला जा बोला जाता है तो यह सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है इस तरह से मीन्स अगर फार्मिंग प्रैक्टिस करना से देन हिमालया से वेल डिवलप टेरेस फार्मिंग तो जो वेस्टर्न है और सेंट्रल हिमालया से डिवलप टेरेस फार्मिंग ऐसा डिवलप किया है इन ऑर्डर टू स्टॉप सॉइल इरोशन वरना ऐसा हिली स्लोप में ऐसा में हम लोग सिर्फ विदाउट बाउंड्री लाइन हम लोग नहीं बना के कल्टिवेशन करना से जब बारिश होगा पूरा टॉप सॉइल को वॉश डाउन कर देगा तो सॉइल अपना फर्टिलिटी खो देगा तो वह खेत नहीं कर सकेगा इसलिए यह हिमालय ऐसा स्लोप में इतना हाई एल्टीट्यूड नहीं थोड़ा स्लोप में वो लोग ये मीन्स टेरेस कल्टिवेशन किया जाता है मीन्स स्क्वेर सिस्टम बाउंड्री बना के जहाँ पर वाटर फ्लो होना से भी वो मीन्स टॉप सॉइल को वॉश डाउन नहीं कर सकता है तो ये एक जरिया है सॉइल की रोशन को मीन्स रुखाने के लिए या स्टॉप करने के लिए इन द माउंटेन एरियस और वेस्टर्न हिमालयस और कहा पर सेंट्रल हिमालयस पर वेल डिवलप टेरेस कल्टिवेशन है देन लर्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स और जो बड़ा फील्ड है हम लोग उसको क्या बना सकता है स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकता है तो हम लोग क्या कर सकता है मीन सॉइल इरोशन को बचाने के लिए डिवाइड कर सकता है इनटू स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स मीन्स जो इतना बड़ा सपोज लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ओके ओके सपोज इतना बड़ा जमीन है दिस इज द लैंड तो इसको हम लोग मीन्स स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकता है स्ट्रिप मीन्स ऐसा करके जैसे कि ये बाउंड्री स्क्वायर सिस्टम बाउंड्री करके ऐसा करके हम लोग डिवाइड कर सकता है लर्ज लैंड को तो स्ट्रिप्स बोला जाता है डिवाइड कर सकता है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ड्रॉन बिटवीन द क्रॉप्स तो स्ट्रिप्स में हम लोग क्या ग्रोथ कर सकता है ग्रास बिटवीन द क्रॉप्स तो हम लोग स्ट्रिप्स में तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास हम लोग ग्रो कर सकते हैं बिटवीन द क्रॉप्स क्रॉप्स का बिटवीन में जो क्रॉप्स का बिटवीन में हम लोग ग्रास ग्रो कर सकता है स्ट्रिप्स में तो ये आप द फोर्स ऑफ द विन और विन का फोर्स को वो रोका देता है अगर क्रॉप्स के साथ अगर ग्रास भी होता है तो उसको मीन्स जो विन का जो स्पीड फोर्स है उसको काम कर देता है तो वो विन का फोर्स को काम कर देता है और जो क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्पफुल है तो वरना अगर से पूरी तरह से क्रॉप्स को बैन कर देता है इसके वजह से बहुत सारा फसल खराब होता है इंडिया में बिकॉज ऑफ द विन ऑल्सो देन दिस मेथड इज नॉन हैज द स्ट्रीप क्रॉपिंग और ये मेथड को क्या बोला जाता है स्ट्रीप क्रॉपिंग बोला जाता है ये मेथड को देन प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन ए सिमिलर वे तो हम लोग प्लान कर सकता है ट्रीज को और जो हम लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कर सकता है शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है और ये सिमिलर वे में वर्क आउट कर सकता है जैसा कि मीन्स गाँव में या कहीं कहीं जगह पर रास्ता का जितना भी 
किनार है मीन्स जो रास्ते का किनार है वहाँ पर बराबर अट्ठी स्पेयर होता है इन ऑर्डर टू गेट शेल्टर इसलिए ऐसा प्लान किया जाता है रोज ऑफ सच ट्रीज आर शेल्टर बेल्स जो जो ट्रीज का रोज है जो ऐसा लाइन रोज है तो वो हर नबकी ने क्या प्रोवाइड करता है वो ट्रीज वो लोग शेल्टर बेल प्रोवाइड करता है These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. तो ये shelter belt क्या provide किया है? ज़्यादातर ये contribute किया है significantly to the stabilization of sand dunes. जो sand का, जो sand को जब हवा मारना से इधर से इधर कर देता है, वो बहुत मदद मिला है desert area में इसको रोकाने के लिए. क्योंकि स्टेम से स्टेबलाइज होने में बहुत मदद करता है पेड़ जब पेड़ होगा डेजर्ट एरिया में जो भी पेड़ होगा वो मदद करता है सेम को स्टेबलाइज करने में अगर वहाँ अगर कोई भी पेड़ नहीं होगा वो सेम स्टेबलाइज नहीं हो सकता है वेल सेटल नहीं हो सकता है एक जगह में क्योंकि अगर विन आना से वो मीन्स ब्लोन आउट हो जाता है बहुत सारा सेम तो इसीलिए स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकता है मींस डेजर्ट एरिया में हम लोग ट्रीज को प्लान कर सकता है एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया और डेजर्ट को स्टेबलाइज करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है देन दिस इज इट आवर चैप्टर इज आवर इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आक्स So I'll be sending you the extra questions soon for exercise ka question bhi hum chaldi aap logo ko bhejenge. Thank you. Now chapter 1 geography is over.